నమస్తే వెల్కమ్ టు ఏవన్ టీవీ తెలుగు న్యూస్ బుల్టెల్ ముందుగా హెడ్లైన్స్ సింగరేణి జోలుకు వస్తే తెలంగాణ బగ్గుమంటుంది ప్రైవేటీకరణపై హెచ్చరించిన మంత్రి తలసాని ఇల్లందులో సింగరేణి బచావో పేరిట నిరసన దీక్ష రోడ్డెక్కిన టీఆర్ఎస్ ప్రజాప్రతినిధులు కార్మికులు చరిత్రను తెలుసుకోకుండా ప్రధాని మాట్లాడారు న్యూఢిల్లీలో టీఆర్ఎస్ ఎంపీల ఆగ్రహం నిడదవోలులో విద్యుత్ ఉద్యోగుల నిరసన ప్రైవేటీకరణ నిలిపివేయాలని ఆందోళనలు వివరాలకు వెళితే సింగరేణి జోలుకు వస్తే తెలంగాణ బగ్గుమంటుందని మంత్రి తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ హెచ్చరించారు సింగరేణి తెలంగాణ హక్కు అని దానిని ప్రైవేటీకరిస్తే ఊరుకునే ప్రసక్తి లేదన్నారు ఆయన బొగ్గు గనులపై ఆధారపడిన వేలాది మంది కార్మికుల భవితవ్యం ప్రశ్నార్థకమయ్యేలా బీజేపీ ప్రభుత్వం వ్యవహరిస్తుందని తలసాని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు సికింద్రాబాద్ లో నల్ల జెండాలతో నిర్వహించిన బైక్ ర్యాలీలో మంత్రి తలసాని పాల్గొన్నారు అమ్మేసి దానికి గొప్ప పేరు పెట్టిరు డిస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అని చెప్పి ఈ రోజు హైదరాబాద్ సిటీలో గ్రేటర్ హైదరాబాద్ పరిధిలో ప్రభుత్వ అవసరాలకు ఒక ఎకరం అమ్ముతామంటే ఈ బీజేపీ వాళ్ళు కుక్కల్ లెక్క బావు 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 అని అరుస్తారు మరి నీ కేంద్ర ప్రభుత్వానికి చెప్పు ఈ రోజు సింగరేణి ఎందుకు అమ్ముతున్నారో చెప్పు రెండోది రాష్ట్రంలో మీరు ఏం సహకరించిన రావాలి డిమానిటేషన్ విషయంలో మేము సహకరించినాం ఈ దేశానికి ప్రెసిడెంట్ అయ్యేటప్పుడు సహకరించినాం కానీ మీరు మీ ఇష్టం ఉన్నట్టు మీ ప్రవర్తన చేసుకొని చిన్నజయర్ స్వామి గారి దగ్గరకు వచ్చిన కార్యక్రమం ఏంది అక్కడ రాజకీయాలు మాట్లాడతాడు ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారు ఎందుకు మాట్లాడవలసి వచ్చింది ఎందుకు ఉత్తరప్రదేశ్ లో నీ పీఠం కదులుతుందని భయం వేస్తుందా ఏం చేసిందని చెప్పి ఈ రాష్ట్రానికి ఈ దేశానికి మీరు ఏం చేసిరు నూట నలభై కోట్ల జనాభా ఉన్నటువంటి ఈ దేశంలో మీ పరిపాలన ఏ విధంగా ఉంది నల్ల చట్టాలు తీసుకొచ్చి రైతులను నడ్డి విడిచేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తే ఆరు నెలలు రైతాంగం నిరంతరం పోరాటం చేస్తే ఏకంగా నీ మంత్రి కొడుకే వాళ్ళ మీద కార్ ఎక్కిచ్చి చంపినటువంటి దుర్మార్గమైనటువంటి ప్రభుత్వం నీది కాదా ఈరోజు నరేగ ద్వారా గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థ బలోపేతం కావాలి గ్రామీణలో ప్రాంతాల అభివృద్ధి జరగాలని మరి ఆ కార్యక్రమాన్ని తీసుకుంటే దాంట్లో ఇరవై ఐదు పర్సెంట్ కోత విధిస్తావు అదేవిధంగా యూరియా మరి అదేవిధంగా విత్తనాల విషయంలో కూడా నీ కక్ష అదేవిధంగా మొన్న వచ్చినటువంటి కరోనా కానీ ఓమిక్రాన్ కానీ ఏం చేసింది ప్రభుత్వం ఏం చేసింది ఈ ప్రపంచం ముంగట మీ కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని ప్రధానమంత్రిని సిగ్గుబోలేదా కరోనా విషయంలో ప్రజల్ని కాపాడిందా మీరు ఎక్కడ కాపాడినరు ప్రాపర్గా వ్యాక్సిన్ ఇవ్వగలిగినరా మెడిసిన్ చిత్తూరు జిల్లా గంగాధర నెల్లూరు నియోజకవర్గం కార్వేటీ నగరం మండలం 
కోటర్వేడు గ్రామ ప్రజలు గందరగోళ పరిస్థితులతో నీటి కోసం రోడ్డెక్కారు నీటి వసతి లేక వీధి దీపాలు సరిగ్గా వెలగక పాములు బెడద ఎక్కువై ప్రాణభయంతోనే బ్రతుకుతున్నామని గ్రామస్తులు సర్పంచ్ విఆర్ఓకు ఫిర్యాదు చేసినా ఫలితం లేకుండా పోయిందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు ట్యాంక్ నుంచి వచ్చే నీరుకు పైప్ లైన్ కుళాయిలు సదుపాయం లేక తాగునీటికి వీరందరూ అగచాట్లు పడుతున్నారని జనసేన పార్టీ ఇన్ఛార్జ్ డాక్టర్ యుగంధర్ పొన్న ఆరోపించారు ఈ కార్యక్రమంలో మండల అధ్యక్షుడు శోభన్ బాబు ఉపాధ్యక్షులు విజయ్ జన సైనికులు పాల్గొన్నారు అడిగితే కాళ్ళు పట్టుకుంటే నీళ్లు ఎక్కుతాయి కానీ మాట కాళ్ళు పట్టుకుంటే నీళ్లు ఎక్కుతుంది అంట ఎన్నో సందర్భాల్లో ఈ మండలంలో అధికారులు తెలియజేస్తే కూడా స్థానికంగా ఉన్న సర్పంచ్ స్థానికంగా ఉన్న విఆర్ఓ స్థానికంగా ఉన్న సెక్రటరీ కూడా తెలియజేస్తే ఇంతవరకు కూడా దీని మీద స్పందించుకోవటం మేము కూడా జనసేన పార్టీ తరఫున కూడా మేము తీవ్రమైన ఆందోళన కార్యక్రమాలు చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం ప్రజలకు ఎక్కడైనా ఇబ్బందికరమైనటువంటి పరిస్థితులు ఏర్పడితే ఒప్పుకునేది లేదని మీకు హెచ్చరిక జారీ చేస్తూ ఉన్నాం మా డిమాండ్ ఒకటే గ్రామ పంచాయతీల్లో ఉన్న ప్రజలకి అసహకారం కలగకుండా ఇబ్బంది లేకుండా నీటి వసతి కల్పించాల్సిన బాధ్యత ప్రథమ బాధ్యత మ్యాండేటరీ గ్రామ పంచాయతీకి ఉంది అనే విషయం మీకు తెలిసి కూడా మీరు గ్రామాభివృద్ధిని తొంగలో తొక్కి మీ స్వలాభం కోసం మీరు ఇల్లు కట్టుకోవటం కోసం మీ వ్యాపారాల కోసం మీ బిజినెస్ మీరు డెవలప్ చేసుకోవటం కోసం ఉద్యోగాల పేరుతో ఇక్కడ వచ్చి పనిచేస్తూ ప్రజలకు సరైనటువంటి వసతులు ఏర్పాటు చేయకుండా ఈ రకంగా ఇబ్బంది పెట్టడాన్ని మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తూ ఉన్నాం ఈరోజు సాయంత్రం లోపు ఈ గ్రామంలో ఉన్న ప్రజలందరికీ కూడా ఇక్కడ ఏదైతే ఫాల్ట్ ఏదైతే ఉందో ఈ బోరు సరిగా పనిచేయటం లేదు స్ట్రీట్ లైట్స్ మండటం లేదు స్ట్రీట్ లైట్స్ లేవు అదేవిధంగా ప్రకాశం జిల్లా కొండేపి మండలంలోని వ్యాపారస్తులు ప్రజల చోరీలపై అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఎస్ఐకి రామకృష్ణ సూచించారు అవగాహన సదస్సుల్లో ఆయన మాట్లాడుతూ దుకాణదారులు సీసీ కెమెరాలు అలారంలు బిగించుకోవడం వలన నేరాలు జరగకుండా నిందితులను తక్షణమే గుర్తించవచ్చన్నారు మండలంలో ఎవరైనా అనుమానితలు తిరుగుతూ ఉంటే తమకు సమాచారం అందించాలన్నారు ఎస్ఐకి రామకృష్ణ ప్రకాశం జిల్లా కనిగిరి మాజీ ఎమ్మెల్యే టీడీపీ ఇన్ఛార్జ్ ముక్కు ఉగ్ర నరసింహారెడ్డి పుట్టినరోజు సందర్భంగా పాలేటి గంగమ్మ తల్లికి ఆయన పొంగళ్లు పెట్టుకుని మొక్కు తీర్చుకున్నారు పాలేటిపల్లి రిజర్వాయర్ కు పూర్తి స్థాయిలో నీరు చేరితే రైతుల కల సాకారం అవుతుందని పాలేటి గంగమ్మ తల్లికి మొక్కుకోవడం జరిగిందని ఆయన తెలిపారు రిజర్వాయర్ కు నీరు చేరడంతో పొంగళ్లు పెట్టి గంగమ్మ దేవత మొక్కు తీర్చుకుంటున్నట్లు తెలిపారు పాలేటిపల్లి రిజర్వాయర్ వద్దకు వచ్చి అక్కడ జలహారతి పట్టారు టీడీపీ ఒంగోలు పార్లమెంట్ అధ్యక్షులు నోకసాని బాలాజీ అద్దంకి ఏలూరు కొండపి ఎమ్మెల్యేలు గొట్టిపాటి రవికుమార్ ఏలూరి సాంబశ్వరరావు డోలా బాలవీరాంజనేయ స్వామి మాజీ ఎమ్మెల్యేలు దామచర్ల జనార్దన్ ముత్తుముల అశోక్ రెడ్డి కందుల నారాయణరెడ్డి బిఎన్ విజయ్ కుమార్ టీడీపీ ఇన్ఛార్జీలు గూడూరు ఎరిక్షన్ బాబు పమిడి రమేష్ దామచర్ల సత్య పాల్గొన్నారు ఇంత కావాలి ఈ ప్రాజెక్టు కింద ఇంత నీళ్లు ఇవ్వాలి ఇంత ఎకరాలకు నీళ్లు ఇవ్వాలని అధికార పూర్వకంగా ఉండే ప్రాజెక్ట్ ని గజిట్ లోనే లేకుండా చేశారు మేమందరం మీ అందరూ తెలుసు మేము పన్నెండు మంది ఢిల్లీ పోయి సెంట్రల్ మినిస్టర్ ని కలిసి ఈ ప్రాజెక్ట్ ని గజిట్ లో చేస్తామని కూడా కోరటం జరిగింది అనమాట మేము అపోజిషన్ లో ఉండి మేము అధికారంలో ఉండే వాళ్ళు చేయాల్సిన పనులన్నీ మేము చేస్తా ఉన్నాం వాళ్ళు మాత్రం నిద్రపోతా ఉన్నారు ఖచ్చితంగా తెలుగుదేశం పార్టీ ఖచ్చితంగా మీరు చూడండి ఈ ప్రాంతం ఈ రిజర్వాయర్ పాలేడుపల్లి పాలేడుపల్లి రిజర్వాయర్ సాక్షిగా ఎందుకంటే మనందరం రైతు పెట్టలో మనం ప్రేమించేది నీళ్ళని ఎప్పుడు కూడా మనం ప్రేమించేది ఈ నీళ్ళ సాక్షిగా మనం చెప్తున్నాం ఖచ్చితంగా రాబోయే రోజుల్లో మన ప్రభుత్వం నూట డెబ్బై సీట్లకి నూట డెబ్బై సీట్లతో అధికారంలో రావటం ఖచ్చితంగా చెప్తున్నాం 
కేంద్ర ప్రభుత్వం మొండి వైఖరితో సింగరేణి సంస్థ ప్రైవేటీకరణ కోసం ప్రయత్నాలు చేయడాన్ని ఖండిస్తున్నామన్నారు టీఆర్ఎస్ ప్రజాప్రతినిధులు సింగరేణి గనులకు పుట్టినీళ్లైన ఇందులందులో సింగరేణి బచావో పేరిట టీఆర్ఎస్ ప్రజాప్రతినిధులు కార్మిక సంఘం నాయకుల ఆధ్వర్యంలో నిరసన దీక్ష చేపట్టారు ఇల్లందు నియోజకవర్గ పరిధిలోని కోయగూడెం కిష్టారం ఉపరితల గాని మూడు బొగ్గు బ్లాక్ల ప్రైవేటీకరణ యత్నాలపై నిరసన వ్యక్తం చేశారు కార్మికులు కేంద్ర ప్రభుత్వం మొండి వైఖరి వేడినాడి సింగరేణి సంస్థ ప్రైవేటీకరణ ఎత్తాలు విరమించుకోరని డిమాండ్ చేశారు ఈ దీక్షలో ఎమ్మెల్యే హరిప్రియ జడ్పీ చైర్మన్ కోరం కనకయ్య జిల్లా గ్రంథాలయ అభివృద్ధి సంస్థ చైర్మన్ దొండికాల గాల రాజేంద్ర పార్టీ అనుబంధ సంఘ కార్మిక సంఘం నాయకులు పలువురు ప్రజాప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు ఉద్యమాన్ని ఉధృతం చేసుకుని ఎంతో మంది ప్రాణ త్యాగాలతోటి తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధించుకోవడం జరిగింది తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధన తరువాత ఈ ఎనిమిది సంవత్సరాల కాలంలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు సింగరేణి మీద ప్రత్యేకమైనటువంటి శ్రద్ధను పెట్టి సింగరేణిని లాభాల బాటను పట్టించి ఈరోజు లక్షల కోట్ల టర్న్ ఓవర్ బొగ్గు ఉత్పత్తిని దేశానికి అంతటికీ అందించే విధంగా చర్యలు తీసుకున్నారు అంతేకాకుండా సింగరేణి కార్మికులకు ఎలాంటి కష్టం రాకూడదు సింగరేణి కార్మికుల ప్రయోజనాలే లక్ష్యంగా వారికి కావాల్సినటువంటి అన్ని సదుపాయాలని కల్పించడం జరిగింది వివిధ రూపాలలో దాదాపుగా పదహారు వేలకు పైగా ఉద్యోగాలని సింగరేణి కార్మికులకు కల్పించడం జరిగింది మెడికల్లీ అన్ఫిట్ అయితే ఆగిపోయినటువంటి కారుణ్య ఉద్యమ ఉద్యోగాలను ఎంతమంది కోర్టుల్లో వేసి ఆపినప్పటికీ కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా నిడదవోరులోని ఏపీ ఈపీడీసీఎల్ డివిజనల్ ఆఫీసులో రాష్ట్ర జిల్లా జేఏసీ నాయకుల పిలుపుతో మధ్యాహ్న భోజన విరామ సమయంలో నిరసన చేపట్టారు విద్యుత్ సంస్థల ప్రైవేటీకరణ కొత్త సర్వీసులు రెగ్యులరైజేషన్ నిలుపుతల చేయాలని డివిజనల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్ డిమాండ్ చేశారు విద్యుత్ సంస్థల్లోని ఖాళీలను వెంటనే భర్తీ చేయాలని కోరారు ఈ కార్యక్రమంలో సహాయక ఇంజనీర్లు విద్యుత్ కార్మికులు పాల్గొన్నారు ఇచ్చేసినటువంటి మా యొక్క కార్మిక సోదరులందరికీ కృతజ్ఞత తెలియజేసుకుంటూ మా యొక్క డిమాండ్స్ ముఖ్యంగా అన్నీ మేము సాదా సేదైన డిమాండ్లే ఏమి బాగా ఏ మనకి బా గవర్నమెంట్కి ఏ భారీగా ఖర్చు అయ్యేం కాదు ఎందుకంటే ఈపీఎఫ్ నుంచి జీపీఎఫ్ ఒకటి అడుగుతున్నాం అదొకటి తర్వాత గ్రేట్ టూ జేఎల్ఎంఎల్ని పర్మిట్ చేయమని అదొకటి అడుగుతున్నాం అలాగే అపరిమిత పెరి మెడికల్ పాలసీని అందరికీ వర్తింప చేయలేము అంటున్నాం ఎందుకంటే ఏదైనా యాక్సిడెంట్లకి ఏమైనా జరిగితే ఏ హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళినా మా దగ్గర మా దగ్గర క్రెడిట్ కార్డు లేదు లేకపోతే మన రీయంబర్స్మెంట్ లేదు అంటున్నారు కానీ యాక్సిడెంట్ అయిన వ్యక్తి ఈ హాస్పిటల్ చుట్టూ తిరిగేటప్పటికి అతను ప్రాణం ఉంటుందో ఉండదో తెలియని పరిస్థితులు చాలా సఫర్ అవుతుందో ముందు మెయిన్ మా యొక్క డిమాండ్ ఏదైనా యాక్సిడెంట్గా ఎందుకంటే మేము చేసేది ప్రమాదకరమైన సమస్యలు పనిచేస్తున్నాం జేఏసీ తరఫున వాళ్ళు ఇచ్చిన కార్యాచరణలో భాగంగా లంచ్ అవర్ డిమాన్స్ట్రేషను చేయడం జరిగిందండి దీంట్లో ముఖ్యంగా మా జేఏసీ వారి కార్యక్రమంలో మేము మేనేజ్మెంట్ వారికి అడిగిన న్యాయమైన కోరికలు ఉండేవి ఒకటి ఈపీఎఫ్ ఉన్న వాళ్ళని తొంభై తొమ్మిది నుంచి రెండు వేల నాలుగు వరకు వాళ్ళని జీపీఎఫ్ కింద మార్చటం తర్వాత జేఎల్ఎం గ్రేట్ వాళ్ళని రెగ్యులరైజ్ చేయటం ఈ కొత్తగా ఇప్పుడు ఉన్న ఎగ్జిస్టింగ్ వేకెన్సీస్ అన్నీ కూడా భర్తీ చేయాలని చెప్పి కోరటం జరిగిందండి తర్వాత రీసెంట్గా నెల్లూరు ధర్మర్ పవర్ ప్లాంట్ని ప్రైవేట్ చేయడానికి కార్యక్రమం చేపట్టడం జరిగింది దానికి మా జేఏసీ తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తుందండి సో ఈ కార్యక్రమాలతోటి ఒక నిర్దేశిత కార్యక్రమం ఇవ్వడం జరిగింది ఆ కార్యక్రమం ప్రకారంగా జేఏసీ వాళ్ళు ఇచ్చిన పదహారో తారీఖు వరకు ఈ లంచ్ అవర్ భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా తిప్పనపల్లి రోడ్డు ప్రమాద బాధిత కుటుంబాలకు దళిత బంధు పథకం అమలు చేస్తామని ఎమ్మెల్యే వర్మ వెంకటేశ్వరరావు తెలిపారు ప్రమాదానికి గురైన బాధిత కుటుంబాలను సుజాత నగర్ లో ఎమ్మెల్యే వర్మ పరామర్శించారు ప్రమాద బాధితులకు అండగా ఉంటామని హామీ ఇచ్చారు ఇంతమంది అజ్జన వాళ్ళు 
మరి పోవటం కూలి కోసం కూలి మీద బతికేటట్టు వాళ్ళు మీరు అటువంటి కూలి చేసుకునేటట్టు వాళ్ళు భగవంతుడు ఎందుకు భగవంతుడు ఎందుకు శిక్ష ఏంటి అసలు ఎందుకు పుట్టించాలి భగవంతుడు గుడ్డి 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 వాళ్ళు నాకు ఆ రోజు తెలిసింది తెలిసిన తర్వాత ఏదో వచ్చి వాళ్ళని చెప్పని చెప్పి నేను మూడు రోజుల క్రితం వచ్చి మొన్నే వద్దాం అనుకున్నాను ఇంకా కావాలంటే ఇంత ఇబ్బందిగానే ఉంది అయినా ఏం కావాలి మేం చేయాలి నేను నేను ఏం చేయాలి మీకు చెప్తే నేను ఏం చెప్తే చేస్తాను మీ అందరికీ కూడా నిర్మల్ జిల్లా బయంస పట్టణానికి చెందిన రైస్ అహ్మద్ అనే డిగ్రీ చదువుతున్నాడు జేసీబీ చేసే కొన్ని పనులను ట్రాక్టర్స్ చేసే విధంగా సృజనాత్మకత ఆలోచనకు పదును పెట్టాడు ట్రాక్టర్ కు కావలసిన మాడిఫికేషన్ చేయించి జేసీబీ చేసే పనులు చేయడానికి శ్రీకారం చుట్టాడు ఇరుకు ప్రదేశాలలో కొన్ని పనులకు జేసీబీ వెళ్లి చేయలేదని దానికి ప్రత్యామ్నాయంగా ట్రాక్టర్ తోనే జేసీబీ పనులు చేసే విధంగా ఆ విద్యార్థి నైపుణ్యత ప్రదర్శించాడు దీనికి కావాల్సిన పరికరాలను సమకూర్చుకుని ఒక మెకానిక్ సహాయంతో అన్ని అమర్చుకుని చిన్న మొత్తంలో జేసీబీ చేసే పనులను చేస్తున్నారు రైస్ అహ్మద్ ఆలోచనను పలువురు ప్రశంసిస్తున్నారు ట్రాక్టర్ కాస్త జేసీబీ పని చేస్తున్నప్పుడు తీసిన వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది ఎంబీఏ సెకండ్ ఇయర్ కా స్టూడెంట్ అది జో చీజ్ హే డబల్ జాక్ సిస్టమ్ డోజర్ వేరే బిజినెస్ పర్పస్ కే యూజ్ హోతా పహలే సే బనాని కోశిష్ చల్ రీ థీ జేసీబీ జేసీబీ జైస డోజర్ కాబ్ల కామ కే పర్ జగే జేసీబీ నీ ఆతా ఆ చార్జెస్ బహుత మహంగే ఆ వర్క్ జ్యాదా రహనే కి వజ బహుత జరూరత సఖ్త జరూరత పడ రీ థీ మెకానిక్ కే జరే ఏ డబల్ జాక్ డబల్ జాక్ సిస్టమ్ డోజర్ జో హర్ జగే అని సహూలత్ హిసాబ్ కామ హో సకే వో బనాయే పాస్ గాడియా లారియా ట్రాక్టర్స్ యూజ్ఫుల్ హోనే కే బనాయా తప్పిపోయిన ఇద్దరు పిల్లలను ఒక గంట వ్యవధిలోని వెతికి పట్టుకుని తల్లిదండ్రులకు అప్పగించారు కడప జిల్లా బద్వేల్ అర్బన్ పోలీస్ స్టేషన్ ఇన్స్పెక్టర్ రామచంద్రకు ఫిర్యాదు వచ్చిన వెంటనే ఉన్నతాధికారుల సూచనలతో పోలీసులు అలర్ట్ అయ్యారు బద్వేల్ టౌన్ లోని ఇండియన్ ఆయిల్ పెట్రోల్ బంక్ సమీపంలో తప్పిపోయిన దక్షిత్ రెడ్డి తేజస్వి రెడ్డిలను గుర్తించి తల్లిదండ్రులకు అప్పగించారు తమ పిల్లలు తప్పిపోయిన గంటల్లోనే ట్రేస్ చేసి అప్పగించిన ఇన్స్పెక్టర్ రామచంద్ర పోలీస్ సిబ్బందికి పిల్లల తల్లిదండ్రులు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు గోదావరి కరి బస్టాండ్ నుండి కరీంనగర్ కు బస్సులో వెళుతున్న మహమ్మద్ అలీ అనే ప్రయాణికుడు తన వెంట ఒక కోడి పుంజును తీసుకువచ్చాడు అది గమనించిన బస్సు కండక్టర్ కోడి పుంజుకు కూడా టికెట్ కొట్టాడు దీంతో ఆశ్చర్యానికి గురయ్యాడు సదరు ప్రయాణికుడు దీనిపై కండక్టర్ ను వివరణ కోరగా ప్రయాణికుడితో పాటు ఒక ప్రాణంతో ఉన్న జీవిని వెంట తీసుకుని వస్తే టికెట్ తీసుకోవాలన్నారు ప్రయాణికులతో పాటు పందెం కోడిని ఒక గుట్టలో బంధించుకుని వచ్చినారు దా ఆయనకు ఆయనతో పాటు దాన్ని కూడా టికెట్ కొట్టడం జరిగింది సాధారణంగా ప్రయాణికులతో పాటు ఇది ఏదైనా జంతువులను కానీ కోళ్ళను కానీ తీసుకెళ్తే టికెట్ కొడతాం కృష్ణా జిల్లా నందిగామ నియోజకవర్గం కంచుకుచెరల మండలం కీసర ఇన్వింటా కర్మాగారం సమీపంలో దారుణం జరిగింది దుస్తులు సక్రమంగా లేని స్థితిలో బాలిక మృతదేహం లభ్యమైంది సంఘటన స్థలానికి చేరుకున్న డిఎస్పీ నాగేశ్వర్ రెడ్డి మృతదేహాన్ని పరిశీలించారు గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు హత్య చేసి ఉండవచ్చని పోలీసులు అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఇంకోటి <laughs> 
ఈరోజు ఉదయం పదిన్నరకి ఇన్వెంటర్ ఫ్యాక్టరీ పక్కన కేసర్ గ్రామ పరిధిలో ఉన్న సుబాబుల్ రోడ్లో ఒక పది నుంచి పదకొండు సంవత్సరాల మధ్యలో ఉన్న ఒక అమ్మాయి శవం పది ఉన్నదని ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చింది దాని నిమిత్తం హుటాహుటిన మా ఎస్పీ గారు ఆదేశాల మేరకు మా డిఎస్పీ గారు నేను కంటిన్యూ చేసి ఈయన స్థలాన్ని పరిశీలిస్తే ఎవరు అమ్మాయి తల మీద ఉత్తమట్టుగా కూడా గాయం ఉంది దీని మీద అమ్మాయి ఎవరు అనేది ఇంకా ఐడెంటిఫై కాలేదు ఐడెంటిఫై చేసి దీని మీద దర్యాప్తు చేస్తున్నా దీని తొందరలోనే కేసు చేయిస్తున్నాను సింహాచలం శ్రీ వరాహ లక్ష్మి నరసింహస్వామి ఆలయంలో రథసప్తమి వేడుకలు అత్యంత వైభవంగా జరిగాయి ప్రతి ఏటా సాంప్రదాయబద్దంగా నిర్వహించే ఈ ఉత్సవాన్ని ఏడాది కూడా ఆలయ ఇవో ఎంవి సూర్యకళ ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా జరిపించారు రథసప్తమి రోజున రాత్రి రథంపై ఆశీనులైన స్వామిని దర్శించుకున్న భక్తులకు పునర్జన్మ ఉండదని ఎప్పుడు ఆయురారోగ్యాలతో కలకాలం చల్లగా ఉంటారన్నది అప్పన్న భక్తుల ప్రగాఢ విశ్వాసం ఆలయ స్నానాచారులు టీపీ రాజగోపాల్ ఇన్ఛార్జి ప్రధానార్చకులు ఇరగవరపు వెంకట రమణమూర్తి హవల్దార్ టీపీ రాజగోపాల్ బట్రా గోపి తదితర ఆర్థిక బృందం ఈ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంది పార్లమెంట్ సాక్షిగా ఏర్పడిన తెలంగాణను ప్రధాని మోదీ అవమానిస్తున్నారని టీఆర్ఎస్ ఎంపీ నామా నాగేశ్వరరావు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు చరిత్రను తెలుసుకోకుండా ప్రధాని మాట్లాడారని విమర్శించారు ఎంపీలు కేకే కవిత రంజిత్ రెడ్డి వెంకటేష్లతో కలిసి ఆయన న్యూఢిల్లీలో మీడియాతో మాట్లాడారు ఉద్యమ నాయకుడిగా కేసీఆర్ పదిహేడేళ్లు పోరాట పోరాడి తెలంగాణ సాధించారని చెప్పారు రాష్ట్ర సాధన కోసం ప్రాణ త్యాగానికి సిద్ధపడ్డారన్నారు తెలంగాణ ప్రజల పోరాటాన్ని మోదీ అవమానించారన్నారు నామా ప్రధాని గారికి తెలంగాణ చరిత్ర తెలం పోవటం వల్ల మాట్లాడుతున్నాడా తెలంగాణ చరిత్ర తెలిస్తే ఈ విధంగా ఎవరి నోటి నుంచి కూడా మాటలు రావు చాలా బాధ అనిపిస్తుంది అరవై సంవత్సరాల పోరాటం అరవై సంవత్సరాల నుంచి తెలంగాణ ప్రజలు తెలంగాణ కావాలని కోరుకున్నారు ఎన్నో ఇబ్బందులు పడుతున్న టైంలో చివరిగా మా నాయకుడు కేసీఆర్ గారు పదిహేను సంవత్సరాలు పోరాడి నవంబర్ టూ థౌజండ్ నైన్లో ఈ పోరాటానికి తుది కావాలి నా ప్రాణాన్ని నేను అర్పిస్తాను అని చెప్పి అమర్ నిరాహార దీక్ష పట్టారు ఇటువంటి చరిత్ర ఈ చరిత్ర అందుకనే ప్రధాని గారికి చెప్తున్నా ఎంత బాధ అనిపిస్తుంది అంటే ఒక పక్కన టూ థౌజండ్ నైన్లో మా నాయకుడు అమర నిరాహార దీక్ష పట్టుకొని పదకొండో రోజుకు చేరుకున్నాడు ఆ రోజున నేను పార్లమెంట్లో ఉన్నా పార్లమెంట్లో ఉండటమే కాదు డిసెంబర్ కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ ప్రవేశపెట్టిన బడ్జెట్ దేశ ప్రజలను నిరాశపరిచిందని టీఆర్ఎస్ ఎంపీ సురేష్ రెడ్డి అన్నారు రాజ్యసభలో జరిగిన చర్చలో ఆయన మాట్లాడారు తొంభై నిమిషాల మంత్రి ప్రసంగం తొంభై కోట్ల మందిని వెలివేసిందన్నారు మన్రేగాకు బడ్జెట్ కేటాయింపుల తగ్గిస్తున్నారని ఆయన ఆరోపించారు గ్రామీణ కార్మికుల్లో విశ్వాసాన్ని ఎందుకు నింపడం లేదన్నారు వ్యవసాయ రంగంతో మన్రేగాను లింక్ చేయాలని ఎంపీ సురేష్ రెడ్డి విజ్ఞప్తి చేశారు రైతుల ఆదాయం రెట్టింపు కావాలంటే ఇది మంచి అవకాశం అని సూచించారు i could see was her delivering the speech today with great and a heavy heart i must tell the finance minister that a 90 minute speech has left 90 crore indians out of a budget i say this for the following reason sir because this so claimed proclaimed progressive budget has alienated a majority of the poor people i say this because agriculture which is the backbone of our country and kisan the ever burden bearer which constitutes 60% of the workforce agriculture contributing 18% to gdp and out of which in the entire agriculture 
82% of them are small and marginal farmers having small holdings of 1 to 5 acres. This Azadi Ka Amrit Mahotsav and entering into Amrit Khal without tangible progressive opportunities to farmers is regressive and Rahu Khal for them. Para 28 of the budget speech of the finance minister mentions about the rice and wheat procurement. Usme bade zor se madam ne bataya ki 2 lakh 37 lakh crores humne direct payment kiya 163 lakh farmers ko. Jab ye baat aayi so my notice kya sir? Rendu rojala paato kanda chili kala madhya achi ke kona irave mode la Kerala ayu kore ni RP reaction chindi Kerala loni Palakkad jilla lo Malappuram vadavanna Kurumbachi kanda chili kala lo chiku kona ayu kore ni reaction chindi ko RP ranga vlog di gende. Munduga akuradi ki aharam neet ni RP ande chindi mugurus nehita to khalasi trekking ko vele na ayu kulu akanda no digiye samimlo alasipoi kal jari padado. Aithe kende pade kramolo atnu akanda lo na chili ka pradeshimlo chiku kona. अतने मित्रों लोग आप आड़े प्रायतम चेष्टना वालों रक्षण से लेकर पहुंचा रहे हैं। ये वाला आर्मी रंगा प्रवेशम तो बाबू प्राण लो तो बैठ पड़ रहे हैं। राजन सिरिसोल जुल्ला वेमल वड़ा स्री राज राजेश परेस्पमी देवस तरमलोक कोड़ प्रमाधम नोंडी बैट पड़िंदे अधिकारल निर्लक्षम तो दारित अप्पी इवो कारलाय बवनम नोंडी दूकी चलोव पंधिललो चिक्कुकुंदी ट्राक्टर Pemlawat Raja Nalayan ki kota rupee la ada yang tercuci pada tu na kota la patla adikar la nirlaksham kota china tu kan pis tu nanti. Ivo karya la metan nundi kota dunki salwa pandil la tadkalu cikku kundi. Sammakka saralamma jadara sandar banga pemlawat la lokata waran rojan nunji baktu lu pote tu tu naru. Iran teram sami wari ki kota lu mukulu cilin cikun tu na baktu lu adikamatan lu kota la nu pradekshana perita thupu tu nna danto alasata cendu tu kota la nu padipu tu nna adikar lu patin cikodam le dana wadana lu bin pis tu nai. आधायम पायने ममकारां तप्पा कोडेल सम्रक्षन अधिकारलकु लेधानी बक्तुलु आग्रहां वेक्तन चेस्तुन नारू सलव पंदिनल मध्यलों नुँची तोलिकींची कोडेलु टाक्टर सहयांतों किंदिकी दिम्प्यारू अधिकारलु निरलक्षम वै बुल्टन मगिन से मुद्ध हेडलेस मारो सर्चुदा सेंगरेनी जोलु कोस्ते तेलेंगारा बगु मल्टुंदी प्रवेटी केरड़ पै हेच्च निंचुन मंत्री तालस्थारी इल्लांदलो सेंगरेनी बचावो पेरिट निरसुना दीक्ष रोड डेकिन टियारेस प्रजाव प्रतन दिलू कार च 
చరిత్రను తెలుసుకోకుండా ప్రధాని మాట్లాడారు న్యూఢిల్లీలో టీఆర్ఎస్ ఎంపీల ఆగ్రహం నిడదవోలులో విద్యుత్ ఉద్యోగుల నిరసన ప్రైవేటీకరణ నిలిపివేయాలని ఆందోళనలు ఇవి బుల్టెన్ అప్డేట్స్ కి పోచింగ్ ఏమంటే తెలుగు న్యూస్